വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്യാഷ് ടോർക്കും അപ്പോൾ കാശ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോം എങ്ങനെയാണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പീഡ് കൂട്ടാം സോങ്സുകൾ എങ്ങനെ നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്ലേ ചെയ്യാം കൂടാതെ ഒരേ സമയം രണ്ട് ക്രോം വിൻഡോ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അതിനു മുമ്പായി നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യമായിട്ട് ഗൂഗിൾ ക്രോമിൻ്റെ സെർച്ച് ബാർ അടുക്കാണ് കാണുന്നത് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ക്രോമിൻ്റെ സെർച്ച് ബാറിൽ ക്രോം കോളൻ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് രണ്ട് തവണ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഫ്ലാഗ്സ് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം സെർച്ച് ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഗൂഗിളിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻ്റൽ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു പേജിലേക്ക് റീഡയറക്റ്റ് ആവുന്നതാണ് അവിടെ സെർച്ച് ബാറുണ്ട് അവിടെ ഹോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ക്രോം ഡുവേറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണും അവിടെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ എനേബിൾഡ് ക്രോം സെർച്ച് ടാബ് സ്വിച്ചർ വേരിയേഷൻ എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം റീലോഞ്ച് കൊടുക്കുക അത് റീലോഞ്ച് ആകുന്നതാണ് അതിനുശേഷം ജസ്റ്റ് ആപ്പ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റീഓപ്പൺ ചെയ്യാം കണ്ടോ നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ ഹോമിൻ്റെ ഓപ്ഷനുണ്ട് സെർച്ചിൻ്റെ ഓപ്ഷനുണ്ട് ടാബ് സ്വിച്ചറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ കാണുന്ന ആ ലെൻസ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ട വരത്തില്ല അടുത്തത് ക്രോം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഡാർക്ക് മോഡിലാകാം എന്നുള്ളതാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പേജിൽ വന്നതിന് ശേഷം അവിടെ സെർച്ച് ബാറിൽ ഡാർക്ക് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഫോഴ്സ് ഡാർക്ക് മോഡ് ഫോർ വെബ് കണ്ടൻസ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് എനേബിൾ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം റീ ലോഞ്ച് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക താഴെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണോ അത് അതേപോലെ തന്നെ ഫുൾ ക്രോമിൻ്റെ മുഴുവൻ ഇൻ്റർഫേസും ഡാർക്ക് മോഡിലാകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നൈറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നൈറ്റ് ഇങ്ങനെ ഡാർക്ക് മോഡിലിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് ഡ്രെയിൻ ആകുന്നതും തടയാൻ പറ്റും അടുത്തത് ക്രോമിൽ യൂട്യൂബ് ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം എങ്ങനെ അതിൽ സോങ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ഏറ്റവും മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അവിടെ ഡെസ്ക് ഡോപ്പ് സൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ഡെസ്ക് ഡോപ്പ് സൈറ്റിലാവും ഇനി നമ്മൾക്ക് ഏത് പാട്ടാണോ വേണ്ടത് അത് ജസ്റ്റ് പ്ലേ ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ഹോം ബട്ടൺ അമർത്താവുന്നതാണ് ഫോണിൻ്റെ അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ മൊബൈലിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബാറിൽ വന്നാൽ അവിടെ ആ സോങ് കാണും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ സോങ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേറെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വാട്സപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പൺ ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ആ സോങ് എപ്പോഴും നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അടുത്തതായി ക്രോമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരേ സമയം രണ്ട് വിൻഡോയിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനായി ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ സപ്പോർട്ട് ഉള്ള മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ എടുക്കുക അതിനുശേഷം ക്രോമിൻ്റെ മുകളിൽ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന മൂന്ന് ഡോട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ടു അതർ വിൻഡോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നിലവിൽ ഏത് വിൻഡോ ആണോ മുകളിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് താഴേക്ക് സ്വിച്ച് ആകുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏത് മൾട്ടിപ്പിൾ വിൻഡോസ് ഏത് വിൻഡോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് താഴോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ
ഇവിടെ നമുക്ക് പാരലൽ ഡൗൺലോഡ് എന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതിവിടെ ഡീഫോൾട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് എനേബിൾ ആകണം അതിനെ അതിൽ ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിൽ എനേബിൾ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അതിന് ശേഷം റീലോഞ്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതെല്ലാം അതിൻ്റെ ഇരട്ടി സ്പീഡിൽ ഡൗൺലോഡ് ആകുന്നതാണ് ഇനി കേസ് ഒരു ഇമേജ് ആയിക്കോട്ടെ വീഡിയോ ആയിക്കോട്ടെ സോങ്സ് ആയിക്കോട്ടെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും ഞാനത് ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു വിൻഡോസ് ടെണ്ണിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഡൗൺലോഡിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അപ്പോൾ തന്നെ ഡൗൺലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും സ്പീഡിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രിക്കാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും പുതിയ വീഡ